Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio od 2018. godine u jednom selu u okolini Velikog gradišta. Ovaj događaj je onako vrlo interesantan zato što pre svega govori o našem mentalitetu. Kad kažemo o našem mentalitetu, mislim na mentalitet ljudi iz istočne Srbije, a na kraju krajeva i Šumadije, pa mogu slobodno reći iz celog regiona. Mi smo kao narod vrlo druželjubivi, ali nekada znamo da to druženje pretvorimo u jedno neprijateljstvo zato što ne znamo da iskontrolišemo svoje ponašanje kada popijemo čašicu više. I kada biste pitali nekog stranca koji je bio naš gost, kakvi su Srbi kao ljudi, oni obično kažu, Srbi su izuzetno gostoljubivi, jako su druželjubivi, vrlo su prijetni, znaju da vas ugoste i da sve sa vama podele. Znaju da vas tako ispoštuju ko da ste carevi. Međutim, imaju jednu manu koju nikada neće savladati i prevazići, a to je zapravo kada se dotakne tema o politici. Ako slučajno ste politički neistomišljenik, to druženje zna da se pretvori u pravi pakao. Čak možete da dobijete i batine. Ako dobijete batine, onda ste dobro prošli. Jer neretko se dešava da zbog političke neistomišljenosti nekad i prve komšije, a bogami i dobri prijatelji, se posvađaju i ta svađa se ne završi samo na batinama, nego preraste u nešto i više. I nekad se, ne daj Bože, desi da tu i neko strada. Pa čak može da se desi da strada i neko koje je apsolutno koletarna šteta u toj priči. Događaj koji je večeras tema ove naše emisije desio se u jednom selu u okolini Velikog gradišta. Zapravo to je selo Češljeva bara. Češljeva bara je jedno tipično selo u istočnoj Srbiji. Kada kažem tipično, šta po time podrazumevam? Većina stanovništva koja je radno sposobna nalazi se na privremenom radu u inostranstvu. Obično je to znači Nemačka, Švajcarska, Austrija i druge zapadnoevropske zemlje. Oni koji se nalaze u selu su uglavnom oni koji su se već tamo penzionisali. I to tako funkcioniš. Kada uđete u to selo, iznenadit će vas kako je ono lepo sređeno. Kuće su izuzetno lepe. Ulice su široke, kapije su od kovanog gvoždja. To je sve onako od konac lepo uređeno, sređeno, fasade su prelepe, dvorišta, puna cveća. Milina jedna zagledati. U centru sela nalazila se jedna kafana i tu su ljudi iz ovog sela la bogami i iz drugih sela znali da dođu da bi se onako opustili da popiju i da se provesele. Obično su to radili u vreme nekih praznika kada masovno dođu iz inostranstva. Tu su dolazili da se druže, tu su znali da naruče da se ispeče neko prase ili jagnje i to je bilo onako lepo, uvek se sve to završavalo nekim normalnim i lepim pričama. Međutim, događaj koji ćemo večeras obraditi desio se u jednom sasvim drugom ambijentu. Lepo je počeo, a vidjet ćemo kako se završio. A kako je sve zapravo počelo? 4. oktobra 2018. godine iz Beča kreću dva stara drugara za Srbiju. Doduše je razlika u godinama između njih je 20 godina, ali su se oni znali dugo iz Beča, zato što jedan je tamo stekao penziju radeći skoro 40 godina, a ovaj drugi koji ima 51 godinu, on jeste rođen u Požarevcu, ali je skoro ceo svoj život proveo u Beču, zato što su i njegovi tamo radili, a on je kasnije nastavio da radi kao gastarbajter i znao je sve ljude iz kraja koji žive i rade u Beču. Naši ljudi se tamo druže između sebe, poštuju se i cene se. Ko su zapravo bili ti ljudi? Jedan od njih je bio Živoslav Stević, star 71 godinu iz sela Srednjeva, to je susedno selo od Češljeve bare. Živoslav je skoro 40 godina proveo na privremenom radu u Beču. Tamo su mu se rodile i čerke, tamo su ostale da žive i da rade, tamo se udale. I sada Živoslav 
pošto je otišao u penziju, on se sa svojom suprugom vratio u rodno srednjevo i uglavnom je vreme provodio sada ovde u Srbiji. Znao je da ode autobusom, da obiđe svoju čerku gore u Beču i da za to vreme obiđe stare drugare. Jedan od tih drugara bio je zapravo sin starog prijatelja koji je radio isto gore u Beču i sa kojim se znao skoro 50 godina. Njegov sin je Danče Pajkić. A ko je Danče Pajkić? Danče Pajkić je rođen u Požarevcu, ali kao što sam rekao, skoro ceo život je proveo živeći i radeći u Beču. Inače, on je iz sela Gareva, koje je takođe susedno selo od Češljive bare. I sada Češljiva bara se nalazi malte ne na pola puta između Gareva i Srednjeva. I najverovatnije, ne samo što je imalo lepu kafanu, nego iz tog razloga što se nalazilo na pola puta, ljudi iz ova dva mesta su birali Češljevu baru da se sretnu tamo i, kao što sam rekao, iz Beča kreću dva stara prijatelja, put Srbije. I rešili su da počaste svoje društvo tako što će kupiti prase i da se sa ekipom nađu uz muziku I odredili su da to bude subota večer. Kada je to čuo Danče Pajkić, on je rekao, živo nema problema, napravit ćemo i sada jedno lepo onako druženje, feštu. Ti znaš kakvi su ovi naši tamo, jedva čekaju da dođemo mi da napravimo neku priču. I živa je rekao, ma znam ja to, Danče, samo sada je opet bolja situacija. Ja se sećam ranije, kada dođem baš ono, oko Svetog Ilije, prosto mi je bilo neprijatno da prošetam velikim gradištem. Čim prođem kroz grad, odmah neko me vidi, e, živo, stani da ti ispričam, imam neki problem i kad spomene problem, odmah znam da me već priprema da potraži hiljadu šilinga. To je bilo nepisano pravilo. Imam problem, daj soma šilinga. To je ta priča bila. Onda je počeo Danče da se smeje. Kaže, šta se je promenilo? Ne traže više hiljadu šilinga, nego daj sada 150 eura. Je li to? Ma kaže, ne, ne. Sada se je promenilo. Sada su malo onako umereniji, ne traži se više tako novac za zajam. Mnogi su isto otišli preko. Ovi što su ostali imaju neke poslove. Nije to tako više kao što je bilo. Sada je normalnije, ali naravno, vole da ih počastimo i ja volim kada okupim svoje stare drugare i onako i od srca volim da dam prase i da se to proslavi. I naravno došli su u Srbiju, svako je otišao svojoj kući, Živa je otišao u Srednjevo svojoj ženi da prenese kako je njihova čerka gore u Beču, takođe da odnese poklone i pozdrave koje je doneo. Pošto su došli Dančetovim automobilom, on je otišao svojoj kući u Garevo, tamo je isto sreo neke svoje prijatelje, posetio je neke rođake, razdelio poklone i rekao je sutra uveče idemo za Češljev u baru jer treba da pojedemo jedno prasence. Znači, živa i ja ćemo to da isfinansiramo, on će dati pečeno prase, ja dajem piće i sve će to biti cakum pak. I došao je taj dan, zapravo 6. oktober 2018. godine. Sreću se drugari po dogovoru, počinje tu i neka muzikica, pečeno prasence je već sređeno, uređeno, kreće piće da dolazi, salatice, meze, Zezan je opuštena priča, svi se vesele, ma to je milina za gledati. Sve je to tako funkcionisalo i u jednom trenutku Danče ulazi u raspravu sa svojim prijateljima, koji su očigledno bili pristalice neke druge desničarske partije za koju nije bio Danče. I tu se oni sada raspravljaju, tu dolazi do nekih teži reči, počinje tu jedna psovka, druga psovka i onda ustaje živa. Malte ne da zaštiti svog prijatelja Dančeta. I kaže, daj Danče, pusti, nemoj uopšte ti da se mešaš oko politike, ajde da se ovde družimo, da se zezamo, da nastavimo piće. I Danče u jednom trenutku mu kaže, alo bre, živo ti... Ti si bre kranji levičar, stara komunjara, ajde beži tamo sa stola, nemoj tu da mi sada ti popuješ ovde. 
I onda u tom trenutku jedan od Dančetovih prijatelja sada opet staje na stranu Dančeta, bez obzira što su se malo preraspravljali i kaže ajde matora drtinjo, beži da te ne gledam, beži ajde, idi kući, jer vi komunjare ste upropastili ovu državu. I sada Danče u tom trenutku onako sav na elektrican podržava svog prijatelja, kaže upravo je moj drug, vi komunjare ste doveli do toga da ova država u jednom trenutku nije imala hleba da jede. E sada, šta radi živa? Kaže, kako bre, možete tako da pričate, mi kada smo otišli tamo preko, vi niste ovde bre ni znali šta je džins, niste znali šta je pravi život, mi smo slali novac, sve što smo tamo zaradili, mi smo slali ovde novac da se gradi ova zemlja i da bi vi na kraju živeli u demokratiji i u svemu ovome što je dobro. A osim toga, Svi vi koji ste hteli da dođete kao i mi našim putem u zapadnu Evropu, mi smo vas dočekali raširenih ruku. Onda Danče kaže, ajde bre živo, pusti te buđave priče, vidi bre na šta ličiš, sav si se bre ubuđao, idi kući, proveti se pa ćemo sutra da pričamo. Beži, što si pojao, pojao što si popio, popio, beži matora, drtino da te ne gledam. I onda ovaj kaže, ma daj bre, Ti ćeš da me izbaciš iz kafane gde sam ja ovde malte ne stalni gost i svi me poštuju i cene. I onda ustaje Danče, bar po priči prisutnih, i živu hvata za uvo. I onda ga ovako malo prodrmo i kaže, alo drtino beži kući. A inače da vam samo kažem, bar po priči onih koji ga znaju, a i tu su njegova generacija otprilike, tvrde da Danče zna da bude jako bahat, arogantan i bezobrazan kad popije. Jednom prilikom 2008. ili 2009. nisam tačno siguran, napravio je jednu incidentnu situaciju u jednom poznatom ugostiteljskom objektu u velikom gradištu. Tako što je došao sa svojim društvom i naručio je svima u kafani pić. On je to inače voleo često da radi. A tu je već Bilo je jedno društvance koje je sedelo u čošku i sa tim društvom su bile i neke devojke. I sada Danče je naručio svima piće, oni su ga svi pozdravili, kako je gore u Švabiji, ma super je, živi se isto dobro kao i kad sam otišao, kako je ovde kod vas vidim ide vam dobro i krenula je tu neka priča, zezanje, a onda najverovatnije došlo isto do neke političke iskrice i do političkog prepucavanja, jer Danče je bio za jednu monarhističku stranku, ali nije bio pristalica ovih drugih momaka koji su takođe desničari, ali nisu za monarhiju. Ne poklapa im se političko mišljenje. I najverovatnije da je tu neko nešto možda i rekao ružno Dančetu, ja to sada ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali je Danče počeo da razbija čaše i flaše. I na upozorenje konobara da to prekine, da ne bi napravio neki incident, on je rekao, alo mali, gledaj ti svoj posao, da ne bi dobio slučajno pikslu ili čašu po glavi, jer ja sve ovde što ću da polupam, ja ću to i da platim. I onda je uzeo jednu flašu piva i sve snage je udario o pod. I kada je ona flaša dole pukla, dno Flaše je odletelo i udarilo je devojku za onim susednim stolom u čošku. Sada ja ne znam tačno, to je bila neka lakša povreda, odnosno ogrebotina ili poseklina, ali ovi momci, pošto u tom gradu važe onako za face i za momke od ugleda, smatrali su to da im je sada povređena čast i ustali su i odrali su dančeta od batina. Znači, on je dobio takve batine da je imao samo jednu veliku sreću. Ne bi ga tu spasla ni policija, nego se tu pojavio gazda, koji je u tom periodu u velikom gradištu, iako je već bio u godinicama, znači imao je 47-8, još uvek važio za glavnog mangupa. I kada je rekao, momci, prekinite sa incidentom i sa tučom, oni su svi poslušali. I onda je on uhvatio Dančeta, izveli su ga napolje i ne samo to, nego ga je odveo do doma zdravlja. Svi će sada reći bravo za gazdu. 
Gazda je namazan i mangup, znam ja njega, lično ga znam. On je to uradio, zašto? Pa da ne bi došla policija, da ne bi tu sada išla prijeva jedna druga, mogu da podnesu prijevu i njemu, tada oko tog vašara nekoliko dana je gužva, malte ne, prava fešta u tom gradu gde ga strbajteri troše, tri dana da mu ne radi lokal kada je najprometniji, kada se najviše troši, to je gubitak za njega. Bolje da ga on odvede kod lekara, da se ukaže dan će tu pomoć, da dan će misli kako mu je ovaj dobar drug i da zbog njega incident ne prijavi policiji i da se sve to završi na tome. I tako je i bilo. Gazda je rekao dobro, ureduje, sve što je tamo polupano, ja ću da platim, bitno je da si ti Danče prošao bez nekih težih povreda, ali vodi računa, nemoj da dolaziš neko vreme, jer ovi momci, ako te budu zapazili, može te provociraju bez veze, ne treba ti to, odmori se kući, vrati se nazad za beč, tamo gde ti je i lepo i uživaj, zaboravi ovu priču. I to se i desilo. Kada sam se ja čuo sa tim vlasnikom lokala i kada mi on ispričao priču, ja sam tačno zamislio sve kompletnu situaciju kakav je zapravo Danče Pajkić bio čovek. On je bio jedan dobrica i ekstra lik dok je trezan. A kad se napije, znao je da se pretvori u nekog sasvim drugog čoveka koji zna da provocira, koji zna da dobacuje, koji zna da napravi incidentnu priču. E sada, kada bi Danče uvideo da je ta incidentna situacija prešla neku crvenu liniju, kada prelazi u sijanje, on bi pokušao da to ohladi, da bude vatrogasac. Međutim, ako se šibica zapali u barutani, onda vatrogasci tu ne pomažu. Treba voditi računa gde, šta, kako pričati i na kraju krajeva kako se ponašaš. Pa i to razbijanje flaša, čaša. Zamislite da je toj curi, devojčici, parče stakla, recimo, uletelo u oko. To ne postoje pare koje mogu da plate. Tu nema izvinjenja, tu nema izvini. Ili, ne daj Bože, isto tako neko dete može da strada kao koleteralna šteta, da ostane doživotni invalid. Zato što neko želi da pokaže kako može da plati sve što polomi u kafani, jer mu je to čef. Pa ne, treba biti gospodin u svakoj situaciji. Znači, imati para u novčaniku ne daje vam za pravo da se ponašate kao kabadahije. Trebate poštovati situaciju i svakog ko se nalazi u tom objektu gde ste vi. Jer na kraju krajeva najbitnija je bezbednost ljudi. Vaša, a i svih ljudi oko vas. I sada, u ovoj situaciji, u Češljevoj bari, Danče ponovo se pretvara u tog lošeg čoveka i počinje da vređa svog prijatelja. I čak mu je u jednom trenutku uhvatio uvo pred svim prisutnim ljudima i povukao ga za uši i rekao je Matora Drtino beži kući. I najverovatnije bi tu sutra bilo izvini, nisam mislio, oprosti, znamo se svi decenijama i tako dalje, ali Danče je izvređao šivu, a i Dančetovi prijatelji su takođe vređali živu i on je rekao, dobro, vidimo se za pola sata. I izašao je iz kafane, to je bilo tačno oko dva sata i 30 minuta posle ponoći. Živa je seo u svoj automobil i otišao svojoj kući u Srednjevo. Svi su mislili da je Živa zapravo otišao jer se povukao iz situacije, da je uradio najpametniji potez. Niko nije očekivao da će se živa sada vratiti iz ovog ili onog razloga. Jer svi živu znaju kao dobrog čoveka koji je stotinu puta pravio fešte ovog tipa, sto puta je bio pijan, ali nikoga nikada nije video da je razbio jednu čašu, da je nekoga uvredio, ili da se sa nekim, ne daj Bože, posvađao, a kamo li potukao. Znači, svi su o njemu govorili sve najbolje. Tako ga znaju njegove komšije iz Srednjeva, tako ga znaju i ljudi iz Češteve bare, a kao tako ga znaju i svi ugostitelji, odnosno kafeđije iz Velikog gradišta. Živa je bio galantan, bio je kavaljer da plati i nikada 
nije postavljao pitanje šta je to, kakav je račun, ko je šta popio, on je smatrao da kada on pozove kelnera donesi mi račun da plati sve što je bilo to te večeri i sve je ok. Međutim, ovog puta živa je otišao, ali nije pozvao kelnera. Nikome nije palo na pamet da živa nikada ne bi izašao iz kafane, a da ne plati račun za ono pečenje koje je naručio. Ili su svi bili žestoko u alkoholu, ili jednostavno su rekli dobro otišao je, platit ćemo mi tu skupa, ili je Danče možda rekao ma pustite matoru drtinu, ja ću da platim ovo što se tu pojelo i popilo, ja sam na kraju krajeva i doveo ova moja tri drugara, daj neka muzika otpeva još neku pesmu i idemo kućama. Međutim, u tom naručivanju još jedne ture otvaraju se vrata i eto živoslava unutra. Živa se vratio. I ni manje ni više nego u desnoj ruci drži damski pištolj. I prilazi stolu sa kojim sedi Danče sa svojim prijateljima, repetira pištolj i ispaljuje dva metka u plafon. Kaže psovkom, sada ćete vi da vidite kako se ponaša u kafani Matora Drtina. Ajde sada ustanite i svi stanite mirno. Da vam ja objasnim kako stara komunjara sprovodi red i zakon u kafani. I onda ustaje Danče, podiže ruku ovako prema živi i kaže živo je si poludeo, nemoj da mašeš tom igračkom, možeš nekog i da ubiješ. Živa okreće ruku ka Dančetu, Danče pravi još jedan polu korak i čuo se pucanje. Ali ovog puta ne u plafon. Ovog puta je Danče dobio metak posred čela. Tačno između njegova dva oka zabio se metak. Samo je iskolutao očima, kako kaže kelnerica, videle su se njegove beonjače, teo je nešto da kaže, i pao je. I počela je da mu curi krv iz nosa i usta, a ne i iz čela. Odmah je ona pozvala policiju i hitnu pomoć, a svi su čutali i gledali mrtvog Dančeta. Ona trojica za Dančetovim stolom bila su toliko pijana da nisu ni bili svesni šta se događa. Policija se stvorila deset minuta posle ove incidentne situacije. Živoslav Stević nije pravio nikakav problem. Sve vreme je držao pištolj, valjda iz straha da neko ne krene na njega. A onda je laganim hodom, kada je video policijsku rotaciju, išetao iz kafane, uhvatio je pištolj za cev, podigao je ovako i krenuo ka policajcima. Oni su mu odmah uradili polugu na laktu, stavili su mu ruke na leđa, lisice na rukama, ubacili su ga na zadnje sedište automobila, pod rotacijom i sirenom je otišao. Hitna pomoć je u tom trenutku isto stigla, utrčali su unutra u restoran, vide telo koje leži na podu, krvavo, samo su lekari mogli da konstatuju smrt. Danče Pajkić iz Gareva bio je mrtav. Jednim metkom pogođen posred čela. Živoslav Stević je bio u policijskoj stanici Veliko Gradište. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati. U ponedeljak je izveden pred istražnog sudiju i pred javnog tužioca i određen mu je pritvor u istražnom zatvoru u Požarevcu do 30 dana. Živoslav Stević je osuđen na 8 godina. Tužilaštvo je uložilo žalbu jer je tužilac stražio 15 godina zato što je živi suđeno po članu za koji je predviđena kazna od 5 do 15 godina zatvora. Sada može se neko složiti, možda je trebala stroža kazna, odnosno jači član, možda 114, da je predviđena kazna od 10 do 40. Ali ja sada ne bi ulazio u ovaj deo diskusije, da li je trebalo po ovom ili onom članu. On je dobio malte ne polovinu kazne i po ovom blažem članu, 8 godina. U tu kaznu mu je uračunato i to što je imao pištolj bez dozvole. Znači za ubistvo šest godina, a za pištolj još dve godine. Ukupno osam godina zatvora. I sada mnogi će se pitati da li je ovo u redu. 
Pa naravno da nije. Šta god da se desilo, Živoslav, kada je izašao iz kafane i kada je otišao svojoj kući u Srednjevo, udaljeno nekih 7-8 km odatle, imao je dovoljno vremena da se smiri, da se pribere i da kaže dobro desilo se šta se desilo, na kraju krajeva jeste vuko me za uvo, udario mi je šamar, opsovao mi je majku, rekao mi je da sam matora drtina pred svima, ali ajde oprostit ću mu na kraju krajeva 20 godina je i mlađi od mene. Šta ću ja uopšte sa njima tamo? Međutim, Živoslav je rekao ne. Idem po pištolj, vraćam se i da ja svedem račune. Ne mogu oni tamo da piju i da bude račun bez krčmara. Živoslav je hteo da bude i sudija, i gost, i krčmar, i konobar. Sve račune je hteo da svede on, onako kako njemu odgovara. I to je i uradio. Otišao je po pištolj, 6 km u jednom pravcu, 6 km u drugom. 12 km je on vozio, imao je dovoljno vremena da donese ispravnu odluku. Ajde neka svane sutrašnji dan, jer jutro je pametnije od večeri. Zašto je Živoslav ovo uradio? On je to objasnio i pred sudom. Strašno ga je uvredilo to što je omalovažen od strane čoveka koga je cenio i poštovao kao prijatelja. A onda su neki komentarisali koji dobro poznaju živu. Njegovi su poreklom iz krajine i da je on tipičan primerak one dinarske rase, da drži do stare časti i do starih kodeksa, jer je tako vaspitavan u tom duhu i u takvoj porodici, i da nije mogao da pređe preko ovakve uvrede. I da obično na prvi pogled neka bezazlena rasprava i svađa može nekada da dovede do situacije da neko izgubi glavu. E, ova priča upravo treba da nam bude opomena da nikada u nijednoj situaciji ne dovedemo sebe da mi glumimo predsjednika parlamenta na nekom vašaru ili u nekoj kafani ili na nečijoj slavi. Jer ja sam par puta prisustovao na nekim slavama kod prijatelja, gdje te čovek pozove kao nekog najrođenijeg. I bio sam prisutan kada se posvađaju kumovi zbog politike. Znači više niko u ovoj zemlji se ne svađa zbog toga da li navija za zvezdu ili za partizan. To može da se prevaziđe. Sada je politika najbitnija stvar. I uvek se sve što ne valja svaljuje na kičmu one protivničke strane. I sada niko ne kaže pa dobro politika se vodi tamo u nekoj skupštini, u nekom domu u Beogradu. Ne, oni bi tu skupštinu da premeste i presele sada ispod neke vašarske šatre i da tamo reše probleme što ne mogu da reše isti ljudi za 30 godina. Takođe, u kući kod čoveka rešavaju se neka ključna pitanja koje ne može da reši ne ova vlast, nego nije mogla da reši ni jedna vlast u zadnjih 200 godina. A rešit će Danče iz Gareva, iz Živa i Srednjeva. Evo kako se rešava i šta je zapravo rezultat takvih političkih diskusija. Jedan je završio u grobu i u čituljama, a drugi je završio u zatvoru. Ne zaboravite da ovaj čovek ima 71 godinu. Pitanje je da li će dočekati izlazak u svojih 79 godina i zatvora i pod kojim psihičkim stanjem će izaći iz te ustanove, a nalazi se u KPZ-u Zabela u Požarevcu. I sada ja se pitam šta će uopšte starijem čoveku pištolj bez dozvole. Ja razumem da je otišao u penziju i da ima neku pušku onako lovačku, ako nekad ide u lov na lisice ili tako nešto sa prijateljima, čisto onako reda radi. Ja razumem da ima štab za pecanje, da sedne u auto i da ide na Dunav da peca kao svaki normalni penzioner. Ali imati pištolj na crno da biste vi dokazali 
i odbranili svoj ugled i čast u kafani gdje su svi mrtvi pijani, možete da zamislite samo najveću parodiju svega. Da ključni svedoci su bili toliko pijani da se oni nisu sećali trenutka kada je živa ubio Dančeta. I verujte mi da nisu folirali. Ja sam pričao sa ljudima iz tog kraja. Kažu kunu se u rođenu decu, da se oni uopšte ne sećaju da je bilo ko pucao u vazdu, odnosno u plafon kafane. Ne sećaju se da je uopšte bila hitna pomoć i policija. Oni su tu došli da bi iskoristili besplatno da se najedu i napiju i lokali su pili, uopšte oni i ne znaju gde su se nalazili. Oni nemaju ni predstavu u vezi čega je nastala slađa. Biti sa takvim ljudima u društvu znači kao da kresnete šibicu, a nalazite se u barutani. Zašto to pričam? Svaka tema politike u našem regionu je igranje sa vatrom u barutani, jer Zapadni Balkan je ceo sazdan od baruta. I zato, dragi moji, jedino vaše pravo, ako želite da se bavite politikom, to je da uzmete hemisku kada je dan izbora i da zaokružite svoju partiju ili lidera za koga smatrate da će najbolje voditi vašu državu i narod. I čim izađete sa biračkog mesta, zaboravite i politiku i sve što je vezano za nju. Zaboravite politiku, bavite se svojim životom, radite na sebi. Ako ne znate šta ćete danas uraditi, očistite bar svoje cipele. Uradili ste dobro delo. Kupite burek i poklonite nekom čoveku koji možda nema tog dana da pojede parče bureka. Dajte nekoj prodavačici u prodavnici jedan lep kompliment. Stavite joj do znanja da ona nešto vredi, da ste je zapazili, jer o njoj vredi pričati, a ne o politikama u kafani, gde u pijenom stanju ne možete da rešite ništa osim da dobijete batine ili u najboljem slučaju da izgubite vozačku dozvolu ako vas zaustavi policija. Zato ja vam kažem nemojte se baviti nikakvim politikanstvom niti intriganstvom. U kafanu se ide samo ako ste gospodin čovek. Jer ako niste za kafanu i ako ne znate da se ponašate u kafani kako treba, onda se učlanite u neku organizaciju, možda dogurate i do glavnog doma, pa tamo vodite politiku. Jer još jednom moram da kažem da politika nije za kafanu, ona je za neka druga mesta i ona u kafani ne traži ni meso da jede, niti vino da pije. Politika u kafani samo traži ljudski život i ljudsku krv. Zato u kafani budite gospodin i jedite ćevape i popite čašu vina i izađite kulturno. Ja o ovoj priči nemam šta da kažem, osim da treba da nam bude pouka. A da li se vi slažete sa mnom, napišite mi to u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i Senke. Do tada ja vas pozdravljam. Thank you.